ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਸਮੀਤ ਪਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ 10 ਕਾਲਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਕਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 8-10 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਸਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੀ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਵਾਈਡ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਦੀ ਨੋਰਮਲੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੀਟਿੰਗ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਏ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਅ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੀਆਰ ਲੈਣ 'ਚ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 
ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਕੈਨ ਕਵਰ ਦ ਕੋਸਟ ਆਪਣੇ ਜਸਮੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10% ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3% ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ देयर ਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 15 ਤੋਂ 17000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੌਬਸ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਅਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਹੋਟਲਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇਅਰਸ ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਐਟ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ ਓਨਲੀ ਸੋ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 3 ਇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਅਲਗੋਮਾ ਜੀ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸੋ ਦੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਓਨਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ देयर ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਨਰ ਸੋ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਔਰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ 17000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਔਰ ਸੂ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ again under rnip which is again jithe tusi jaoge bachelor karoge your pr will be easier so students i feel ideal destination hai and bahut sare students sade kol khas karke jadon refuse ho jande hai student ta zarur idda di options palde hai so achhi options de layi tusi algoma university choose kar sakde ho a uh, second campus brampton ch vi hai galgoma university da is to baad trent university trent university petersboro sher vich hai gi hai petersboro ontario ch hai aur petersboro sher ek iddan da trent university is a beautiful university pura river flow karda universities vich aur maybe more than 3 400 acres ch jada university da campus hai ga oh, trent university da hai ga and trent university di jadon tusi website te jaoge you will come to know that they are giving scholarships up to 10000 dollars a year so university of new brunswick atlantic province cha new brunswick province cha jida campus moncton fredericton aur saint john jehde main campus hai ge teen main shehar hai new brunswick province de je tusi itho bachelor degree karde ho ta automatically tusi pr layi eligible ho jande ho atlant under aipp so students is cheez nu vi bahut jyada important le lo and unb 250 saal purani university hai ge first english teaching university hai canada di सो so, मैं पर्सनली विजिट ਕੀਤਾ ਨਿਊ ਬਰੂਨਜ਼ਵਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਚ ਹੈ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸੋ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨਐਕਸਪਲੋਰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 15000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਇਅਰਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 2 ਇਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹੈਲਥ ਸਟੱਡੀਜ਼ 2 ਇਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਈਨਾ ਔਰ ਰਜਾਈਨਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਸਕੈਚੂਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚ ਸਸਕੈਚੂਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਸੋ ਐਸ ਆਈ ਐਨ ਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਸਕੈਚੂਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਾਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਪੀ ਆਰ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਔਨ ਆਰ ਪੈਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਵਿਲ ਐਡਵਾਈਸ ਯੂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚਰੋ ਜਿਹਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਰ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਂਗਾ ਵਿਲਫ੍ਰੈਡ ਲੌਰੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਸੋ ਵਿਲਫ੍ਰੈਡ ਲੌਰੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਕਿਚਨਰ ਏਰੀਆ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਅਪਕਮਿੰਗ ਆਈਟੀ ਹਬ ਆਫ ਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਟਾਊਨ ਆਫ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਲਾਈਕ ਐਨ ਆਈਟੀ ਹਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਕਮਿੰਗ ਅਪ देयर ਐਂਡ ਵਿਲਫ੍ਰੈਡ ਲੌਰੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ is a great choice je tusi fees e di affordable kar sakde ho kyunki jehdi fees hai oh 28000 to 33000 dollar hai so student at universities discuss karan da ehi matlab hai ki mainu lagda hai sade students universities ignore kar rahe ha aur visa success rate je tusi vadhana chahande ho ta universities di chon zarur karo aur ye sariyan jehdi universities ne jasmeet ji inna de vich admission da criteria kiddan da hai offer letter da process ki hai aur kinna cards da score chahida hai so see ielts score jis is university da kahiye ta 6.5 no band less than 6 di requirement hai algoma university 6 each de naal tanu admission de dindi hai but je assi kahiye ki 6.5 no band less than 6 will be the preferred score but je student de ik module cho 5.5 hunde hai ta ik esl da course karna penda so most of the universities will give you admission with one module 5.5 also and uh, you you have to do an esl course yani ki english da tonu course agge karna pai sakda jadon tusi universities vich admission lende ho but preferably je tade 6 each band honge ta better rahega bilkul theek hai so eh sariyan cheezan ne success rate university da jadon result aunda hai success rate kehde kehde parameters ne jehde success rate nu prabhavit karde ne aur inna universities de success rate nu assi kive vekh sakde hain ਸੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-4000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਮਟੈਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੀਟੈਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर ਮਾਸਟਰਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਯੂ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਸ਼ੋਰਲੀ ਬਟ ਮਾਸਟਰਸ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਮੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 